Hora de conversar com Juliana Rosa. Juliana também está na expectativa para a sabatina do Senado do Gabriel Galípolo, indicado à presidência do Banco Central. A gente já sabe qual vai ser o final, né? Ele vai ser aprovado, não vai ser rejeitado, muito, muito, muito improvável. Mas o caminho importa, né? A maneira como a sabatina for conduzida, suponho eu, importa, né, Juliana? Bom dia para você. É, ele é um bom articulador político, né, Megali? Bom dia para você, para a Carlinha, bom dia para a Sheila, para o nosso ouvinte. É importante porque ele é uma pessoa, o Gabriel Galípolo, atual indicado pelo presidente Lula para assumir a presidência do Banco Central a partir de janeiro do ano que vem, no lugar do Roberto Campos Neto, ele que é diretor de política monetária do Banco Central, e ele está há um ano vindo é, numa construção importante, numa construção política, inclusive, uma construção de mercado que tem a ver com credibilidade econômica, uma credibilidade política também, ele é um bom articulador. Então, isso faz muita diferença. Ele, economicamente falando, em termos de credibilidade, ele vem construindo é, e falando sobre isso, sobre a necessidade, ele mesmo dizendo que ele sabia que ao entrar no Banco Central ele precisaria construir essa credibilidade. E hoje o mercado financeiro dá o benefício da dúvida. Isso quer dizer que ele foi a pessoa, é, inclusive antes mesmo do presidente atual Roberto Campos Neto, a dizer que é, talvez fosse necessário aumentar juros. Ele que deu o primeiro alerta, ele falou que a alta de juros estava na mesa. Então, o que ele vinha construindo é que, embora ele seja um economista indicado pelo presidente Lula, é, onde tem uma formação, inclusive, mais ligada à esquerda, é, ele foi presidente de banco, ele é, trabalhou no mercado financeiro também. Então, ele se colocou como uma pessoa capaz de encontrar ali um meio do caminho que fosse possível agradar tanto a esquerda quanto o mercado financeiro, o que é um, um caminho difícil. né? Me lembro de uma frase que ele me falou numa entrevista que me marcou, que eu acho que é bem o que ele pensa. É, o Galípolo me falou uma vez assim, é, eu falei, mas e, e todos os estudos que você já fez, heterodoxos, todas as pesquisas acadêmicas mais ligadas à esquerda, como é que fica na prática tomar decisões que não necessariamente vão ao encontro daquilo que você acredita, né? E ele falou que ele imagina como um concurso de beleza. Ele falou, não, não importa quem eu acho que é mais bonito no concurso de beleza, importa que vai ganhar quem cumpriu os critérios. Então, eu achei interessante ele querendo explicar que, olha, não interessa o que eu acho, interessa como que as coisas funcionam. Então ele fala, não adianta eu não reagir a partir daquilo que é como as coisas estão dadas. Se eu achar que não tem que subir juro, por exemplo, e a reação for muito negativa, isso causar alta do dólar e na prática acabar gerando mais inflação, eu vou reagir aquilo que é a realidade, como as coisas funcionam hoje. Então, eu acho que ele é uma pessoa que está muito preparada ali para essa sabatina. Ele está um ano conquistando essa credibilidade. Ele tem essa, é, essa facilidade política também de interagir ali com os deputados, os senadores. Ele foi secretário da Fazenda né, antes de ir para o Banco Central. Então, tem toda essa expertise política também. E a expectativa é que sim, seja aprovado com folga, vai, vão ser cinco horas de sabatina, provavelmente ali, que foi o tempo que durou a última sabatina do Roberto Campos Neto em 2019 na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então ele passa pela CAI primeiro, por essa comissão, depois, à tarde, ele passa pelo crivo do plenário do Senado Federal. A expectativa é que ele seja aprovado e a, a grande questão daqui para frente é como é que vai ser o Banco Central com o Gabriel Galípolo na presidência. É, ele parece que está conseguindo até agora convencer tanto o mercado quanto o presidente Lula, que inclusive parou de criticar juros. E a última fala dele sobre juros, vocês lembram? Ele falou, se tiver que cair ou até que subir juro, que suba. Ou seja, parece que o presidente Lula também foi convencido pelo Gabriel Galípolo. Parece que ele é bom ali de lábio, viu? É. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã neste mesmo horário. Até, Ju. Contei ironia, né? É, um beijo. Eu sabia que ele ia falar.